王莽，一个将汉朝分开的男人，在西汉和东汉中间还加了一个存在了近十五年的新朝。那是什么原因让王莽的新朝仅仅存在十五年？而新朝的创立者王莽又是为何被别人称为穿越者呢？如果喜欢本期视频的话，求求观众老爷们点个小小的赞，这个对我真的很重要。好了，让我们走进本期视频。王莽出生于西汉初元四年，那个时候西汉的皇帝刚去世，继位的皇帝很小，政权就落到了后宫妇人手里。当时掌权的就是王莽的姑姑王政君。王太后掌权后，大肆分封自家的亲戚，但王莽的父亲死得早，没等到封侯。王莽也是什么都没混到，但王莽打小就聪明，在其他亲戚都相互攀比的时候，王莽一个人努力读书，好好过日子，待人也是谦逊有礼，作风那是十分严谨。对家里的亲戚更是好的不得了，以至于在别人看来，王莽就是王氏家族中的一个异类，所以他的名声很快传开了。也是因为他的这个好名声，有很多人推荐他做官。王莽本人有才能，又很努力，再加上他的亲戚们的微微帮助，王莽很快就达到了作为臣子的权力巅峰。当时的王莽在别人看来就是如同男神一般的人物，什么方面都是完美的。公元前一年，汉哀帝去世。他的姑姑王政君在哀帝驾崩当天就去到未央宫收回传国玉玺，随后便下诏要朝中大臣们推举大司马的人选。大臣们想都不想的推举了王莽，王太后也是这么想的，推举王莽为大司马。那朝堂还是在王氏家族掌权，之后王莽就被认为大司马。王莽便拥立九岁的汉平帝刘恒登基。此时的王莽已经是大权在握。王宫内外的军队也都是一把手，他一边维护自己的形象，一边开始动手铲除异己，还一边看着皇帝位子流口水。在公元四年，王莽加号载沣，地位真正意义上的一人之下，万人之上。之后，王莽又加号假皇帝，就差一个字，他就是真正的皇帝了。公元九年一月十五日，王莽决定不装了，逼迫王政君交出传国玉玺，自己称帝，改国号为新。五十四岁的王莽开创了贵族革命和平民革命之外的篡夺皇位的首例。王莽拿上皇帝的过程讲完了，其实也没什么惊心动魄，就是凭借着他的勤奋好学、尊敬师长，一步一步上来的。一个完美的人登上皇帝，百姓也是愿意的。那一个百姓满意的政权，怎么仅仅才存在了十五年就结束了？他是做了什么才让政权崩溃的这么快的？又有哪些人将他的崩溃加速的呢？让我们继续来看。在西汉后期，朝廷的赋税日益加重，百姓过得民不聊生，统治阶级则是多处奴婢、田宅无限，极度奢靡。在各个频繁爆发的起义，王莽就想通过改变制度的方式来改善国家各个阶级的矛盾，同时树立自己的威信，巩固自己统治。王莽这个改革是又复古是又超前，他根据儒学经典将朝廷机构和官职名称改变，如将少府为共工，执金武为分武，同时还增加了很多职位。将各部门工作细分，在掌权后，在公元九年颁布一道诏令，今更名天下田曰王田，奴婢曰私属，皆不得买卖。其南口不引八，而田过一行者，分于田与九族邻里相等。故无田，今当受田者，如制度，敢有非井田圣旨，无法获众者，投诸四卵，以御离昧。这诏令是有两个方面，一个是土地，一个就是奴隶制。土地改称为王田，废除土地私有制，不允许私人买卖土地，一家有多少人就分多少地。奴隶方面允许将奴婢改成私属，不允许买卖。同时下令，如果有人破坏该项法令或者煽动别人破坏，则被流放到边境地区。王莽的这种做法虽然是从根本上解决了农民的土地问题，限制了西汉的土地兼并之风，却动了很多地主官僚的蛋糕。于是就有很多的地主豪强决定起兵反莽，朝中大臣也劝王莽收回成命。一方面是害怕起义的军队，另一方面就是这些官僚也有土地在其中给了农民。于是王莽在建国四年就颁布诏令，取消王田和归属。但在这件事中，王莽已经得罪了贵族官僚、地主这些阶级，他下面的事情把小老百姓也给得罪了。在始建国二年，王莽下令开赊贷，张五军，设私汉者。赊贷就是办理贷款，百姓有什么地方需要钱了，可以向政府贷款。想法是好的。但王莽没想到，以当时的数学，真要算的各种时间利率，那是算不过来的。五军就是在各个大城市均设立五军官，五军官的主要任务就是：一、根据各行各业的经营情况收税；二、管理市场物价。每季度的第二个月，算出各种商品货物的标准价格，被称为市品。如果物价高于市品，政府就出面干预市场
，让物价趋于水平。要是低于水平，则百姓自由买卖。王莽还将盐、铁、酒收为国有，由国家负责买卖。虽然王莽实行这些主旨是利用国家供给控制经济、平抑物价、阻止商人囤货、让老百姓远离高利贷，从而减轻老百姓的负债、加强国家的经济建设，但他所发布的这些政策，却要通过那些富商来实行。但富商还是和官员勾结。就以五军的几个官来说，他们和富商勾结，将市场做空，低买高卖，让本来有利于百姓的政策，反而成了危害百姓的。王莽这就把百姓给得罪了。但这还没完，王莽在他登基之前就曾有过为了限制西汉贵族对百姓掠夺、更改币值的行为，就是在五铢钱之外再铸刀币。这是第一次。在第二次改革的时候，又把之前的刀币连带着五铢钱一同废除掉，新发行了二十八种货币。次年，王莽又废除了前一种，只留了两种货币，只用我们现在的钱就是只用一块和五十块的钱。到公元十四年，王莽又进行了一次币制改革。这次改革使得原先就混乱到不行的货币制度更加混乱。原先只用五铢钱的时候还蛮好的，加入刀币之后没有统一款式，就使得刀币难以流通，所以就有了第二次。但第二次更多，换算起来就更麻烦，同时也加剧了我们前面所说的贷款方面的计算。第三次、第四次则是更加混乱。你说你每次用更好、更有价值的东西来换旧的货币，百姓可能还没那么难受；但是你每次都是用更加劣质的来换，百姓把真正有价值的东西拿了出去之后，能过上日子吗？每次换钱都给百姓造成很大伤害。王莽这次是彻底把上中下三个阶级都给得罪了，于是后边就有了陆林军和赤眉军起义，防抗王莽。王莽改制是为了巩固自己地位，解决西汉末年土地兼并和流民问题。想得很好，却没考虑全面。加上王莽骄傲自大，虽然将周围的几个少数民族军队给打败了，但少数民族并未屈服王莽，反而变本加厉地袭扰边境百姓。连年的征战，加上王莽超前的做法，使得无数的百姓死于非命。百姓再不揭竿而起，就真的没法活了。而那些世家贵族，特别是汉室流进的贵族，在王莽成功篡汉后，就想将王莽赶下去了。再加上王莽的土地改革，还有各种通用物资收为国有，更让那些靠贩私盐私铁等重要物资牟利的贵族所不满，所以王莽的新朝才会在短短的接近十五年就没了。要说王莽是穿越者的话，从王莽所实行的一系列政策来看，特别是将土地收为国有，然后再根据人口分给百姓这点来看，他的确不像古代的人。家里老爹死得早，靠着自己聪明才智一步步登上权力巅峰，的确像个穿越者。但他的想法又不够全面，看起来对现代化的国家供给只是略知皮毛，没法将现代的法治、经济、市场等领域的知识了解清楚。要是他真的对现代国家的各种东西在古代给实现，并且一直实行下去，估计中国又是另外一番模样。那么，大家对王莽有什么看法呢？欢迎在下面的评论区留言。好了，今天的视频就到这里，想了解更多记得点个关注，下期视频我们不见不散。